Поднимемся. Давайте один раз всегда. Это неприличная тема, вторая, тема первая. Давайте, моя тема все-таки, но все-таки благодаря Лили я хочу еще раз повторить по пунктикам, быстренько перечислить пошаговую методику, а потом уже я расскажу, что, зачем и почему. Значит, смотрите, навыки основные. Сейчас пока запишем, что, какие навыки, что за навыки. Да, это список знакомых. Да, знакомых. Второй навык – это звонок. Моя сегодняшняя задача – не раскрыть их каждый. Это опять-таки, как сказали, на стартовой школы. Моя задача – обозначить пункты, чтобы вы их записали, потом подошли к спонсорам или на школах и сказали, расскажи мне каждый пункт. Третий навык – это у нас отдать информацию. Как отдать нашу информацию? Ну, пусть будет вот так, да? Четвертое, как забрать нашу информацию. Пятое, это как рассказать концепцию здоровья. Шестое, как рассказать концепцию бизнеса и так далее. То есть это вот такие вот у нас основные навыки. Правда? Какой должен быть у нас вообще смысл этой всей пошаговой методики, не могу не записать это, а вот самыми большими буквами отобрать. Нам нужно с вами отобрать, э, отобрать людей, с которыми нам с вами будет интересно. Вот этот ваш настрой, э, когда вы э, прорабатываете эти навыки, он должен быть вот именно такой. В принципе, если вообще кратко-кратко, если вы хотите, вот не 6 пунктов, а 2, хотите не 6, а 2, yeah. это получается звонок, и это получается встреча. Ну пусть вот, вот это вот концепцию здоровья и концепцию бизнеса мы объединим во встречу. Вот еще проще стало, да? 6 превратили в 2. Звонок и встреча. Это самые прикольные навыки, которые можно отработать, и они делаются очень легко. Значит, смотрите, как отобрать, как вообще настроиться на то, что не все согласятся и так далее. Я звонок делаю, допустим, очень легко. Один, один текст, один, что, глаза, да? Вот, один, один текст скажу, который я вот по телефону, допустим, звонок делаю. Я звоню и говорю, здравствуйте, я ваш телефон нашла в интернете, и у вас есть сейчас пару минут, да. Меня зовут Татьяна, я предприниматель, развиваю бизнес в нашем городе, мне сейчас нужны помощники или партнеры. Вас сейчас интересует, вы сейчас открыты к новым предложениям, у вас есть сейчас какой-то возможность дополнительного дохода или у вас и так все хорошо. Я вот эту фразу специально повторяю, потому что у меня настрой, пусть лучше человек мне скажет, что у него все хорошо. Побыстрее отберутся. Вот я всегда представляю перед собой кого-то карт. Кого-то карт, сколько карт? Колодик. 54, да? Сколько там тузов? 4, да? Вот мне нужно в день назначить 4 встречи. То есть, соответственно, мне нужно за этот день, ну, к примеру, да, если правда, я такая супер работоспособная, там, аж 500 выпила, там, диазинчика, все, 54 звонка, я все не сделала. Мне нужно всего 4 встречи назначить. Поэтому я не уговариваю, у меня э, просто отобрать, просто тупо отработать статистику. Ну, хоть с этим текстом, что я вам сказала, да? То есть я звоню, мне говорят, нет, у меня все хорошо. Я говорю, отлично. Единственное, конечно, я вопрос задаю, а что вы знаете о коралловой воде? Но ну, я не могу мне ее рассказать. Вот, если говорят, что ничего, я говорю, куда вам подвести э, информацию? То есть, э, либо подвести, подвести, либо куда вам скинуть. Со всеми дружусь по телефону, дружусь в Одноклассниках, ВКонтакте, тут же добавляю, говорю, я вам вроде 12 минут, 12 минут уже выслала, на страничке зайдете, посмотрите. Все, то есть, и у меня 54 звонка сделаю, ну, 4 звонка на следующий день, 4 встречи есть. Настрой такой, отобрать, легко должно быть вам. Вот, э, еще, э, потом, значит, зачем мы это делаем? Вот эти навыки, их на самом деле нужно стремиться как можно быстрее довести до автоматизма. Для чего? Для того, опять же, для себя. Не отчитаться перед спонсором, что вот я 300 звонков сделал, и 10 встреч провел, и 1000 листовок раздал, и вот ну, никому твоя вода не нужна. Не моя, а твоя вода, вот никому эта голова, ну, вот ты получил результат, вот никому ничего не нужно. Для себя вы должны понимать, что вот в совершенствовании этих навыков кроется успех. 
Хотя бы, вот здесь говорили про 30 тысяч рублей, да, с этими навыками, в принципе, до 60 тысяч рублей, вот квалификация мастера, никто еще ничего не знает, что за квалификация, потом вот вам позже расскажем, от 60 тысяч рублей вы можете научиться вот прийти к этому доходу, только если вы отработаете до автоматизма, хотя бы ну, вот эти навыки, про что я сказала. Больше на первом этапе ничего знать не надо. И э, самое классное, что э, нужно делать вот так, как вам говорят спонсоры. Вот, зачастую человек приходит в индустрию и говорит, у меня не получается, вот, вот не мое это и не получается. А, вот хотите, чтобы получалось? Вот есть же такое, что э, ну, не получается, да? Хотите, чтобы получалось? Вот э, нужно э, изобретать велосипед, не нужно. Его, кстати, нужно изобретать, но не на первом этапе. Нужно уже потом, когда вы уже поймете больше, сможете начать там, сможете там комбинировать, синтезировать что-то, придумывать. А на первом этапе, если спонсор вам сказал один, два, три, а вы делаете один, три, а два не делаете, а без два не получается. Поэтому не выдумывайте, это все равно, что приходит человек на ну, там, секцию боевого самбо, да? Вот приходит он первый день и смотрит, но увидит, что есть какие-то приемы, которые работают, да? И он говорит, ой, ребят, вот так, как вы, я не хочу. Я буду придумывать свои, буду с прыжка подтягиваться, да? И не 10 раз, а один. Вот. И, и мне кажется, вот так вот легче, да? Вот, вот так вот я стану олимпийским чемпионом. Вот. А, ну, конечно, это, ну, естественно, что это смешно, да? Поэтому делайте, как вам говорят спонсоры, и вместе со спонсором, рядом со спонсором. И если, допустим, у кого-то такая ситуация, как у меня, что я одна в городе, и спонсоры ко мне приезжают, ну, по мере необходимости, когда я зову, да, всегда, слава богу, есть интернет. Спасибо моим спонсорам, наставникам. Вот мы две недели назад были в Воронеже, я в, в, в этот, в, до, добыла информацию, как проводить рандеву, вернулась в город, и надо же мне этот навык отработать, надо же закрепить для себя, да. Я провела столько встреч, вот, на навык закрепила, но мне же надо понять, хорошо я их провела или нет. Люди, кто-то согласился, кто-то не согласился, я все на диктофон пишу. Тут же, слава богу, в любой кафешке есть Wi-Fi, тут же спонсорам скидываю. Спонсоры, спасибо вам большое, находят время, чтобы час это все послушать. И они потом дают мне обратную связь, что мне улучшить, это мне, это мне надо, я прошу, я к ним пристаю, где я что они так сказала, какой у меня настрой, правильно ли я направление дышу, правильно я, ли я живу, приду ли я через вот к лету, вот в этой вот цифре, к этой, к, к этой квалификации, вот с таким настроем, а то может быть я говорю что-нибудь не то, да, на что мне, ну, человеку вообще, что мне сказать, поэтому можете тоже использовать и... Uh, да, не получается, не получалось очень долго, не получались ни встречи, ни звонки, но вот, видимо, вот эта вот картинка, ради чего вы это все делаете, найдите сегодня, уйдите сегодня с события с одной вот целью, для чего вам это все нужно, что, как, какую вы можете жизнь получить, какой вы можете получить стиль жизни. Uh, вы, кстати, еще вот... Uh, еще, ну, блин, куда бы этот навык? Промоушен. Научиться делать промоушен, научиться хвалить. Промоушен это тоже такая классная фишка. Uh, учусь я его делать, и где-то да, промоушен себе. Научите себя любить, научите себя хвалить. Эта индустрия, она настолько uh, учит вот, себя действительно uh, ценить, да. Потому что uh, вот, uh, мне когда говорят, Тань, вот ты там такая красивая, такая хорошая, вот все девчонки подходят. Раньше я, знаете, как сказала, ой, да ладно, что А сейчас я говорю, да, спасибо, да, я такая, тебе очень повезло, что ты здесь такая знакомая, вот в таком вот дружи со мной, да. То есть, а, потом а, промоушен спонсором, обязательно вы должны, если встреча со спонсором, научиться представлять этого человека. Да, для меня очень много знают мои, значит, мои наставники, но это уже ты показываешь. 
Вот. Значит, мои спонсоры, я им безумно благодарна, но откуда они знают, кто такие Бандулины, кто такая Новикова, кто такие вообще, что это за люди. Поэтому нужно сделать промоушен человеку, что послушать этого человека, и он может тоже изменить твою жизнь к лучшему, радикально изменить. Промоушен компании, что это действительно самая лучшая сетевая компания, я сейчас об этом говорю. Вот у меня сейчас встреча с сетевиками, они говорят, ты фанат, ты зомби, ты не понимаешь. Я говорю, да я вас уважаю, да я вот, да ходите вы по своим проектам, да походите, погуляйте, ну молодо сделал такое, но если вы замуж соберетесь, только в Карайловый клуб, ну потому что по-другому ну, не, не, не получается. Вот, правда, кстати, еще одна фишка, которую я поняла неделю, это я после Тамбова приехала, у меня вообще плющит от вот этой информации. Еще одна фишка, которую я научилась, это делать промоушен человеку, который приходит. Вы знаете, я понимаю, что э, людей очень много хвалят по жизни. Вот настолько, даже вот в семейной жизни, да, сначала вот, а потом даже муж и женой друг друга не похвалят, только начинают. Ты вкусно не приготовила, там ты не убрала, там на носки покатала эти колобки, да, все это настолько, настолько вот начинается, никто никого не хвалит. И я сейчас вот начинаю встречаться с одноклассниками, с однокрупниками. Э -э вот мой стиль жизни настолько изменился, и деньжат в кошельке прибавилась, из-за границы и так далее. Я смотрю, что никто даже наполовину так не живет. И я говорю, Наташка, ну ты же девка-то не бестолковая, ну ты, у тебя же такие мозги, ну мы же с тобой то в технику, мы все везде первые, по олимпиадам. Ну что ты в этом вот старом Москве на вот эти вот 15 тысяч? Ну, ну посмотри, какие, ну что тебя ждет? Но ну, я знаю, что вот, вот для таких как-то я не всем это предлагаю. Я предлагаю только тем, у кого есть мозги. И вот, есть, человек понимает, что ну, вот, вот, вот кто-то в него в этой жизни верит. Понимаете, ну это же большого, большого стоит. Вот. Что еще? Промоушен учиться. И еще куда подавить поместить? Навык ездить на события. Не знаю, меня я это все понимаю. Раньше я ездила до автоматизма, до автоматизма, ничего не понимала. Сейчас понимаю, что меня делают только события. Вот мне вот только скажи, куда даже, даже уже не спрашивают, едешь, не едешь. Вот такое-то событие надо, поедем. Как по не знаю. Хоть на автостопом, но поедем. Вот мы приехали две недели за это Стамбова. Бешеная энергетика, вот ощущение счастья. Сейчас мы в Воронеже, в январе у нас уже проплачена этот Москва, уже зарегистрировались на Египет. Цена, не цена, боже, да деньги заработаем, тут заработать-то за месяц все это можно. Какая рынка, какая цена, работать нужно. Вот, поэтому и еще ловите кайф от этой. От того, что вы делаете, потому что когда вы делаете звонки, когда вы проводите встречи, самое главное, вы должны быть счастливыми. Счастливыми, довольными, укутанными, вот это вот надежда, вот на это вот надежная компания, стабильно. Вы должны знать четко, где вы будете через 5, через 10, через 20, через 30 лет. Я говорю, в ближайшие 100 лет меня ищите в коралловом клубе, потому что... Это, это, вот, это, это вот крыша, это вот такая опора, под которой я чувствую себя абсолютно спокойно. И когда человек видит, что вы прикольно себя чувствуете в этой индустрии, вы счастливы, вы радуетесь, а не так, что вы пришли и, и, и у вас рандеву, серьезно, вы записываетесь его потребности. Нет, все очень легко, все очень классно и так далее. Поэтому, э, что я вам могу сказаться, сказать? Не получается, получится. Так же, как ребенок начинает ходить. Ну, первый шаг он сделал, упал. Не, ходить это не мое. Буду всю жизнь колобком кататься, ходить это не мое. Да получится. Раз, два, три в месяц. Без спонсора, со спонсором. Сколько? Столько, сколько нужно. До результата. Упритесь. Верьте, идите, вы в той компании, в которой нужно, вы уже вышли замуж, гулять уже не надо, не надо. все, оставайтесь, я вам каждому желаю поймать этот кайф от этой потому что вы 